வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வகை தமிழ சேனல்ல பாக்குறது என்னன்னா மஞ்சள் சாப்பிடுவதனால என்னென்ன நற்பலன்கள் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் முக்கியமா இப்ப இருக்கக்கூடிய கொரோனா டைம்ல மஞ்சள் அப்படிங்கறது மிகப்பெரிய ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடிய பொருள் அப்படிங்கறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இதை சாப்பிடுவதனால என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கு இந்த மஞ்சள் சாப்பிடுவதனால தீமைகளும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிப்பீங்க கண்டிப்பா இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறது தெளிவான விளக்கங்களோட இன்னைக்கு வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகத்துக்கு முன்னாடி இதான் முதல் முறையா நம்ம வாகை தமிழ சேனல் பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலுக்குள்ளார மருத்துவ குறிப்புகளும் இயற்கை தொடர்பான பாரம்பரியமான உணவு பழக்க வழக்கங்களையும் பதிவேற்ற செஞ்சுட்டு இருக்கோம் சமையல்ல தினமும் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னு பார்த்தா மஞ்சள் இந்த மஞ்சள் மிகப்பெரிய ஒரு நுண்ணுயிருக்குள்ளியா பயன்படுதுன்னு தெரியும் நம்ம காய்கறிகள் இல்ல கீரைகள் வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதுல பூச்சிக்கொல்லிகள் வந்து தெளித்திருப்பாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி தெளிக்காம எந்த ஒரு காய்கறியுமே இப்ப வளர்றது கிடையாது அதனால எந்த ஒரு காய்கறிகளையும் கீரைகளையும் நம்ம உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவணும் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லிகள் எல்லாமே அதனால மஞ்சள் அந்த அளவுக்கு வீரியமிக்கது நம்மளுக்கு உடல்ல அவ்வளவு நற்பண்புகளை தரக்கூடியது முக்கியமா தோல் பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் உடனடி நிவாரணி அப்படின்னு பார்த்தா மஞ்சள் தான் மஞ்சளை தான் நம்ம தேடி போவோம் எதுவா இருந்தாலும் சரி மஞ்சள் போவோம் மஞ்சள் வந்து இதுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க நம்மளுக்கு மங்களகரமான ஒன்னு கூட சொல்லலாம் முக்கியமா நம்ம தமிழர் வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வீடு குடி போகிறதா இருக்கட்டும் புத்தாடை அணியறதா இருக்கட்டும் ஒரு கோவிலுக்கு செல்றதா இருக்கட்டும் இல்ல பொங்கல் பண்டிகை இந்த மாதிரி எதுவா இருந்தாலும் முக்கிய இடம் முதல் இடம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த மஞ்சளுக்கு தான் இருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இதுல நற்பண்புகள் நிறைய இருக்கு சரி மஞ்சள் சாப்பிடுவதுனால என்னென்ன நற்பணங்கள் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் முக்கியமா மஞ்சள் வந்து சாப்பிடுவதுனால ரத்தத்தை வந்து சுத்தம் செய்யும் சக்தி வந்து இந்த மஞ்சளுக்கு அதிகமாவே இருக்கு அதனால ரத்தம் முறைதல் ஏற்படுறவங்க அதாவது மூளையில கட்டி இந்த மாதிரி அல்சைமர் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ரத்த இது மஞ்சள் தூளை வந்து அதிக அளவு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரத்தம் முறைதலை தடுக்கும் வெறும் வயிற்றுல மஞ்சள் கலந்த பாலை நாம சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டக்கூடியது தோல் இருந்தாலும் சரி சிறுகுடல் குடல் மார்பக புற்றுநோய் இது எதுவுமே வராம தடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மஞ்சளை வந்து காலை நேரங்கள்ல பால்ல போட்டு காலையிலும் இரவு நேரங்கள்ல குடிச்சிட்டு வரலாம் இந்த மஞ்சள் இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியாக்களை அழிக்க உள்ளது வைரஸ் பாக்டீரியாவை அழிக்க உள்ளது அதனால சளி இரும்பல் இந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாம் நல்ல ஒரு தீர்வுன்னு பார்த்தா இந்த மஞ்சள் பொடி கலந்த பால சொல்ல முடியும் ஒரு டம்ளர் பால்ல சிறிதளவு மஞ்சள் பொடியும் சிறிதளவு மிளகு தூளும் சேர்த்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா தொண்டை கரகரப்பா இருந்தாலும் சரி சளி இரும்பல் பிரச்சனையில இருந்தும் முக்கியமா நம்ம வெளிப்பாந்துக்கலாம் இந்த மஞ்சள் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குர்குமின் அப்படிங்கிற பொருளும் உடல் இதுல இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகளை தீர்க்க வல்லது சரி இவ்வளவு நன்மைகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கு நுண்ணுயிர் கிருமிகளை ஒரு இது பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரி நிறைய நற்பண்புகள் இருக்கும் போது இது அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடறதுனால ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பா எதுவுமே ஒரு அளவு தாங்க நம்ம நீங்க சமைக்கும் போதே ஒரு நான்கு பேருக்கு ஐந்து பேருக்கு சமைக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணணும் உணவுல ஒரு சிறிதளவு தான் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு குறைவாக தான் மஞ்சள் பொடியை நம்ம சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு நம்ம பால்ல கலக்கக்கூடிய மஞ்சள் பொடியின் அளவு வந்து தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மஞ்சளினுடைய அளவு அதிகரிக்கும் போது என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திப்போம் அப்படின்னா இது ஆராய்ச்சியிலேயே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு டம்ளர் பால் இருக்குன்னா அதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடியதுன்னு சொல்லி நீங்க குடிச்சீங்கன்னா முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு இன்னொன்னு வந்து பித்தப்பையில வந்து கற்கள் உருவாவதே மஞ்சள் வந்து அதிகரிக்க செய்யணும் ஆய்வுல சொல்லியிருக்காங்க ஈரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க கல்லீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் மஞ்சளை வந்து ரொம்ப குறைந்த அளவு எடுத்துக்கிறது தான் நல்லதுன்னு சொல்லி பரிந்துரைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கற்பிணி பெண்கள் கற்பிணி பெண்களும் பார்த்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக மஞ்சளை வந்து சேர்த்துக்கொள்ள கூடாது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை செஞ்சவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சள் பொடிய குறைந்த அளவுல தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அளவுக்கு அதிகமா மஞ்சள் எடுத்துக்கும் போது ரத்தம் வந்து உறைதல் அந்த நிகழ்வு வந்து தடுத்துரும் முக்கியமா அதாவது கொழுப்புகளை கரைக்க வல்லதுதான் இந்த மஞ்சள் பொடி அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த கட்டிகளை வந்து என்ன பண்ணா ரத்தத்தை வந்து உறைய செய்யாது அதனால என்ன பண்ணா சில பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் அதனால முக்கியமா ஆப்ரேஷன் அதாவது அறுவை சிகிச்சை செஞ்சவங்க குறைந்த அளவுலயே சேர்த்துக் கொள்வது மிகவும்
மஞ்சள் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மஞ்சள் பொடியை நம்ம உடல்ல சேர்த்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்மளுடைய இது பாரம்பரியமா நம்ம முன்னோர்கள்லாம் மஞ்சள் பொடி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தினம் உணவுல சேர்த்துக்கணும் அது ஒரு சிட்டி அளவு தான் அந்த குழம்புல வந்து சேர்த்துவாங்க கண்டிப்பா பாத்துருக்கோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கண்டிப்பா சேர்த்த மாட்டாங்க அப்பவே அதனுடைய அளவு வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இவ்வளவுதான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளவுக்கு அதிகமா போனா எல்லாமே நெஞ்சுதாங்க அதனால அளவோடு சாப்பிடுவது நம்ம உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது கண்டிப்பா இந்த பதிவு வந்து ஒரு பயனுள்ளதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது பிடிச்சிருந்தோம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம வாகித்தமிழ் சேனல சப்ஸ்கி